வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்களில் ஒருவன் தமிழரசன் கீழடி தமிழர்களின் பெருமையை உலகிற்கு பறைசாற்றும் நிலம் அப்படின்னு சொல்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமே இல்ல அப்படித்தானே பண்டைய தமிழர்கள் பத்தின அதிசயிக்க கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த உலகிற்கு கொண்டு வர காத்திருக்கு கீழடி கீழடியில இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு கட்ட அகழாய்வுகள் நடந்திருக்கு இப்ப கூட ஒரு விலங்கினுடைய எலும்பு கூடு அமர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய எலும்பு கூடெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க கீழடி பற்றின பெருமையான விஷயங்களும் கீழடியில் கிடைத்த பொருட்களையும் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் கீழடி பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உறுதியளிக்கிறேன் அதனால் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லெட்ஸ் கோ சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்றைய ராமநாதபுரத்தையும் மதுரையும் இணைத்த பழம் வணிக சாத்துக்கல்ல ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது தான் கீழடி சாத்து அப்படிங்கிறது வணிகர்கள் தங்களுடைய சரக்குகளை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு போக்குவரத்து செய்யக்கூடிய பாதை அப்படி இல்லைனா சாலையை குறிக்கக்கூடிய சொல் கீழடியில் இதுவரைக்கும் ஐந்து கட்ட அகழாய்வுகள் நடந்திருக்கு இப்போது ஆறாம் கட்ட அகழாய்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கீழடியில் உடைந்த பானை ஓடுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டடங்கள் உரை கிணறுகள் குழாய்கள் ஒரு சில களிமண் பொருட்கள் கண்ணாடிகள் மணிகள் ஆயுதங்கள் இது மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு இப்படி கிடைத்த பொருட்கள்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது கீழடி எப்பேற்பட்ட இடமாக இருந்திருக்கும் கோட்டை கொத்தளங்களுடன் அமைந்த ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு கிடையாது பூமுகாரை போல பெரும் செல்வந்தர்களும் சாமானியர்களும் ஒன்றாக வசித்த பெருநகரமாக இருக்கவும் வாய்ப்பு கிடையாது மதுரை மாநகருக்கு வெளியே அமைந்திருக்கக்கூடிய நகர குடியிருப்போ இல்லை விவசாய குடியிருப்போமோ கிடையாது அப்போ கீழடி எது மாதிரியான இடம் சுமேரியா நாகரிகமும் அதற்கு இணையான எகிப்திய நாகரிகமும் கூட பெறாத சிறப்ப கீழடி நாகரிகம் பெற்றிருக்கு அது என்ன சிறப்பு கீழடி எப்பேற்பட்ட நகரம் கீழடி வெளிப்படுத்தும் அந்த தனி சிறப்பு நகரம் தொழிற்சாலை குடியிருப்பு நகரம் சரி தொழிற்சாலை குடியிருப்பு நகரம் அப்படின்னா எதுக்கு மதுரை மாநகருக்கு தள்ளி இந்த கீழடி அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கணும் இல்லையா வெகுஜன நகர குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து விலகி ஏன் நகருக்கு இல்ல ஊருக்கு வெளியில இந்த தொழில் குடியிருப்புகள் உருவாக்கணும் அதிலையும் குறிப்பா ஆறுகளோட கரையில அதுவும் வைகை ஆற்றின் தென்கரையோரம் ஏன் இந்த தொழில் நகரம் அமைந்திருக்கணும் கீழடியில தொழிற்சாலைகள்ல உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் வெகு சுலபமா வைகை ஆறு மூலமா கடல்ல இருந்த துறைமுக நகரங்களுக்கு எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு அருமையா அமைக்கப்பட்ட நகரம் தான் கீழடி இதுவரைக்கும் கீழடியினுடைய நகர அமைப்பை பத்தி பார்த்தோம் இப்போ கீழடியில கிடைத்த பொருட்களை பத்தி பார்ப்போம் கீழடியில நடைபெற்ற நான்காம் கட்ட தொல்லியல் ஆய்வுகள்ல ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பழம் பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு இதுல இரும்பிலானான பொருட்கள் செம்புல செய்யப்பட்ட பொருட்கள் தங்கத்தில் செய்யப்பட்ட நகைகள் காதணிகள் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட சுடப்பட்ட விளையாட்டு பொம்மைகள் பருத்தி நூல் திரிக்கும் மணிகள் சுடுமண் உருவங்கள் கழுத்தில் அணியும் மணிகள் இது மட்டும் இல்லாம கண்ணாடியிலான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பொருட்கள் முழுமையாகவும் சிதைந்த நிலையிலும் கிடைச்சிருக்கு இப்படி கிடைத்த பொருட்கள்லாம் கரிம மாதிரி ஆய்வு அதாவது கார்பன் டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய காலம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை என்பதை விளக்குகிறது இப்போ கீழடி அகழாய்வுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிதிலமடைந்த கட்டிடங்களை பத்தி பார்ப்போம் கீழடியில தொல் கட்டிட அமைப்புகள் இருக்கக்கூடும் என்பதற்கான அடையாளம் கிழக்கு பகுதியில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு சோதனைகள் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு சுமார் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கீழடி கட்டிடங்கள் அனைத்தும் சுட்ட செங்கலால் கட்டப்பட்டிருக்கு செங்கல்களோட அளவு மூணு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு மூணு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஆறு அப்படிங்கிற மற்றொரு அமைப்பு மூணு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு அப்படிங்கிற மூன்று அமைப்புகளை கொண்டிருக்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே கட்டிட முறைகள் அனைத்துமே சரியான அளவு முறைப்படி கட்டப்பட்டிருக்கு இது மட்டும் இல்லாம தொழிற்சாலை அமைப்புகள் உரை கிணறுகள் சுடுமண் குழாய்கள் இது எல்லாமே கீழடியில தொழிற்சாலை ஒண்ணு இயங்கிக்கிட்டு இருந்தத வெளிக்கொணருது கீழடியில கிடைத்த பொருட்கள்ல மிகவுமே நம்மள பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் எது அப்படின்னா களிமண் முத்திரைகள் இந்த களிமண் முத்திரைகளை கொண்டு அந்த காலத்திலேயே கீழடியில தயாரித்த பொருட்களுக்கு முத்திரை இடக்கூடிய வழக்கம் கீழடியில இருந்திருக்கு இல்ல அது கீழடியில தொழிற்சாலைகளை நிர்வாகித்த நிறுவனத்தோட அடையாள சின்னமாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு கணிக்கப்படுது 
அடுத்ததா கீழடியில கிடைத்த தமிழ் எழுத்துக்களை பத்தி சொல்லி ஆகணும் கீழடியில கிட்டத்தட்ட தமிழ் எழுத்துக்களை கொண்ட ஐம்பத்தி ஆறு பானை ஓடுகள் கிடைச்சிருக்கு இந்த கிடைச்சிருக்க கூடிய பானை ஓடுகள் எல்லாத்துலயுமே தமிழ் எழுத்துக்கள்ல குவிரன் ஆதன் ஆதன் போன்ற பெயர்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்போ இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே தமிழன் தமிழ் மொழியில தான் எழுதியிருக்கான் தமிழ் எழுத்துக்களை பயன்படுத்தியிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்மளால அறிய முடியுது இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நடந்து முடிந்த அகழாய்வுல கிடைச்சது ஆனா இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க ஆறாம் கட்ட அகழாய்வுல இந்திய வரலாற்றை மட்டுமல்லாமல் உலக வரலாற்றையே மாற்றி அமைக்க கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் கிடைத்துக்கிட்டு இருக்கு அதிலும் குறிப்பா வித்தியாசமான விலங்கின் எலும்பு கூடு அமர்ந்த நிலையில் உள்ள மனிதனின் எலும்பு கூடு இது எல்லாமே இப்ப ஆய்வு செய்யப்பட்டுகிட்டு இருக்கு இந்த ஆய்வு முடிவுகள் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடி அப்படிங்கிறது ஆதாரபூர்வமா நிரூபிக்கப்பட போகுது இன்றைய நிலையில ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட பேசும் பொருளா இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு கீழடி சமூக ஊடகங்கள்ல தொடங்கி வளமையான ஊடகங்கள் வரைக்கும் கீழடியை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கீழடிக்கு தமிழர் சாயம் இல்லாம வேற வகையான சாயம் பூசணும் அப்படின்னு சொல்லியும் நிறைய பேரு அவங்களோட முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி தவறா முயற்சி இருக்கக்கூடியவங்களோட முயற்சிகள் எல்லாம் பாழாக போகுது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிதான் தெரியணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அதே போல தமிழர்களோட பெருமை எல்லாம் உலகுக்கு தெரிய போகுது அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை கீழடி பத்தின விஷயங்கள் எல்லாமே உங்கள்ட்ட சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இந்த கீழடி பத்திய விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சா பயனுள்ளதா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க நீங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போதான் நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்களில் ஒருவன் தமிழரசன் நன்றி